السلام علیکم دوستو میرا نام ہے زیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ہاؤس دوستو آخر الزماں آمد مسیح یا جوج ماجوج اور قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہونے والے آخری مارکہ خیر و شر جیسے موضوعات صرف علماء اسلام ہی کا موضوع نہیں ہیں بلکہ حسائیت اور یہودیت میں بھی یہ ایک لمبے عرصے سے زیر بحث رہے ہیں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تینوں مذاہب کے علماء جو ان موضوعات کے ماہر سمجھے جاتے ہیں وہ سب گزشتہ تیس سال سے ان واقعات کے رونما ہونے کی اطلاع دے رہے ہیں مسلمانوں اور حسائیوں کی نسبت یہودیوں نے اس بارے میں بہت زیادہ تحقیق کی ہے اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ لٹریچر بھی انہوں نے ہی تحریر کیا ہے دوستو سہونیت کی خفیہ تحریک کا آغاز اور اس کا ورلڈ پروٹوکول پر اتفاق 1916 میں برطانیہ کے ساتھ اسرائیل کے قیام کے لیے خفیہ معاہدہ بل فور ڈیکلریشن کا ہونا 1920 میں فلسطینی علاقوں کی جانب یہودیوں کی قافلوں کی صورت روانگی کا آغاز اور بالآخر اسرائیل کے قیام تک کے یہ سارے مراحل اسی آخری مارکہ خیر و شر کی جانب پیش قدمی ہیں دوستو وہ مارکہ جس سے پہلے یہودی ہیکل سلیمانی کی تیسری بار تعمیر کریں گے اور وہاں تخت داؤد آراستہ کریں گے اور پھر ان کا مسیحا اس تخت پر بیٹھ کر یہودیوں کے لیے ایک عالمی حکومت قائم کرے گا دوستو اگر ہم غور کریں تو یہودیوں کے علاوہ کوئی دوسرا گروہ اس معاملے میں اتنا سنجیدہ نہیں ہے اسی عقیدے پر ایمان کی وجہ سے لاکھوں یہودی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سے اپنی پرسکون زندگی اور بڑے بڑے کاروبار چھوڑ کر اسرائیل میں آباد ہو چکے ہیں زمانہ آخرت سے متعلق یہودیوں کے عقائد کی بات کی جائے تو ان کا ماننا ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا کے یہودی اسرائیل میں آ کر آباد ہو جائیں گے اور وہاں ہیکل تعمیر کریں گے اسرائیل کے بادشاہ یاجوج پر ماجوج کا حملہ ہو جائے گا جس کے نتیجے میں یہودیوں کے تمام دشمن ختم ہو جائیں گے اور یہودی بالآخر فتح یاب ہوں گے دوستو یہ سب یہودی مذہب کا عقیدہ ہے اور ان کا نظریہ ہے جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ دجال کے ساتھ آخری خیر و شر کی جنگ میں مسلمانوں کی فتح ہوگی بے شک ان تمام پیش گوئیوں کے علاوہ یہودی روایات میں آتا ہے کہ آخری دور میں تمام یہودی دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور ان کا مسیحا بالآخر آ جائے گا جو کہ مسیحی دجال ہوگا دوستو مسیحا یہودیوں کے نزدیک اس کو کہا جائے گا جس کو وہ اسرائیل کا بادشاہ تسلیم کریں گے اور جنگ ہر مجدون میں بھی اس کا ایک انتہائی اہم کردار ہوگا یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کا مسیحا پاک ہوگا اور پوری دنیا میں ایک خدائی کی پرستش شروع ہو جائے گی یہودی ان سب عقائد کو اس قدر سنجیدہ لیتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل میں ان سب چیزوں کے لیے باقاعدہ تیاریاں ہو رہی ہیں یروشلم میں ایک دروازہ ہے جس کو باب رحم یا باب ابدی حیات بھی کہا جاتا ہے اس دروازے کے بارے میں یہودیوں کی روایت میں آتا ہے کہ جب ان کا مسیحا آئے گا تو اسی دروازے سے شہر کے اندر داخل ہوگا دوستو یہاں آپ کو ایک حقائق بتاتے چلیں کہ سال 1541 میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں سلطان سلیمان نے کچھ وجوہات کی بنا پر اس دروازے کو جس کو آج ہم دی گولڈن گیٹ آف یروشلم کہتے ہیں بند کرنے کا حکم دیا تھا جو کہ آج تک بند ہے دوستو یہودی سمجھتے ہیں کہ سلطان سلیمان نے یہ حکم مسیحی دجال کی آمد کو روکنے کے لیے دیا تھا مگر یہ روایت بالکل جھوٹ ہے اور حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ابھی کچھ عرصہ قبل اسرائیل ٹوڈے نامی ایک ویب سائٹ پر آرٹیکل پبلش ہوا تھا جس کے مطابق ایک یہودی ربی نے کہا تھا کہ جلد ہی یہودیوں کے مسیحا کا نام پوری دنیا کے سامنے بتا دیا جائے گا اور وہ لفظ مسیحا کی جگہ اس کا نام ہر جگہ استعمال کیا کریں گے یعنی کہ مسیحی دجال کیونکہ اب تک یہودیوں نے اپنے مسیحا کی آمد کی بات تو سب کے سامنے کی تھی مگر اس کے نام کے ساتھ اس کا ذکر کبھی نہیں کیا تھا اب آپ اس بات سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہودی زمانہ آخرت کے لیے کس قدر تیار ہیں جب کووڈ نائنٹین شروع ہوا تھا تو اسرائیل کے ہیلتھ منسٹر کا بیان آیا تھا کہ جلد ہی ان کا مسیحا آئے گا اور تب یہ کرونا وبا ختم ہو جائے گی دوستو یہودیوں کا وہ مسیحا انسانی شکل میں آئے گا اور یہودی ہوگا یہودی سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا سے شر کا خاتمہ کر دے گا مگر حقیقت میں وہ خود سب سے بڑا فتنہ ہوگا سہونی اور یہودی روایات میں آتا ہے کہ ان کے مسیحا کی باہوں میں دنیا کی تمام قومیں اور ثقافتیں سما جائیں گی اب اسی چیز کو دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے اس روایت کو پورا کرنے کے لیے پوری دنیا سمیت اربوں سے خود کو تسلیم کروانا شروع کر دیا ہے اور عربوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم ہے کہ عرب زمانہ آخرت میں فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے اور دنیاوی چیزوں کے پیچھے اس حد تک چلے جائیں گے کہ اپنے ایمان کی پرواہ تک نہ کریں گے دوستو یہودیوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ان کا مسیحا بھوک تکلیف اور موت کو ختم کر کے سکون لائے گا اور بنجر زمین کو پاک کرے گا 
اور ہم جانتے ہیں کہ احدیث میں بیان ہو چکا ہے کہ دجال کے پاس بارش برسانے کی طاقت ہوگی وہ جب چاہے گا زمین پر فصل اگا سکے گا یہودی مسیحا کے بارے میں آخری پیش گوئی یہ ہے کہ زمانہ آخرت میں جنگ کے ہتھیار تباہ ہو جائیں گے یعنی کہ جب یہودیوں کی عالمی حکومت جس کو نیو ورلڈ آرڈر بھی کہتے ہیں قائم ہو جائے گی اور دجالی بادشاہت کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہوگا تو کوئی شخص بھی یہودیوں کے بادشاہ خدا اور مسیحا یعنی کہ دجال کی مخالفت نہیں کر سکے گا جب کہ ہمارا ایمان ہے کہ حق و باطل کی آخری جنگ میں فتح اسلام ہی کی ہوگی دوستو یہودی سمجھتے ہیں کہ ان کی عالمی حکومت کا قیام بہت ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کے بعد عمل میں آئے گا اور بہت سے یہودی یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ مصیبتیں پریشانیاں اور ظلم ہولو کاسٹ کی صورت میں ان پر گزر چکی ہیں یعنی کہ وہ لوگ اپنے اوپر ہونے والے خود ساختہ ظلم و ستم کو مسیحا کے ظہور کی تاریخی نشانی سمجھتے ہیں دوستو اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہودی تو اپنے مسیحا کی آمد کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں مگر کیا ہم مسلمان اپنے مسیحا حضرت عیسیٰ ابن مریم کی آمد کے لیے تیار ہیں اس کا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اینڈ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو